ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து எப்படி ஸ்பெல்லிங் அண்டு கிராமர் செக் பண்ணுறது ஸ்பெல்லிங் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ஏதாச்சும் தவறு இருந்ததுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ போய் ஜஸ்ட்டு போய் இந்த ஸ்பெல்லிங் அண்டு கிராமர் டைப் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன சொல்லுது த ஸ்பெல்லிங் அண்டு கிராமர் செக் இஸ் கம்ப்ளீட்டுங்குது ஏன்னா இதில் எதுவுமே ஏறது கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ இந்த டைப் பண்ணியிருக்கிற டாக்குமெண்ட்டில் எதுவுமே ஏறது இல்லை எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து தப்பு அடிக்க தப்பாக பண்ணுறாங்க இப்போ இப்போ வந்து எபோட்னு அடிச்சிருக்கேன் இதில் வந்து இந்த ஓவை எடுத்துட்டேன் எபோட்டில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஓவை தூக்கிட்டேன் அப்போ இது தவறு அதே மாதிரி வந்து இந்த ஃபார் இருக்குல்ல இந்த யூஸிங் இருக்குல்ல யூஸிங் வந்து எஸ்ஸை தூக்கிட்டேன் எஸ்ஸை வந்து நான் தூக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ அதை வந்து தவறு ம் இப்போ அடுத்தது வந்து டூரிங்கில் வந்து யூவை தூக்கிட்டேன் வச்சுக்கோங்க அப்போ எப்படி தவறுனா ஒன்று ஒன்று கீழே வந்து நான் ரெட் கலரில் வந்து இது வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ ஸ்பெல்லிங் அண்டு கிராமர் போய் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் உடனே என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்லேருந்து கண்டுபிடிக்குது அதாவது யூஸிங்கிறது தப்புங்கிறது அதுக்கு பதில் என்ன சஜஷன் சொல்லுது இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸிங்னு ஒன்று இருக்குது புரியுதுங்களா அதாவது நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டைப் பண்ணியிருக்க டாக்குமெண்டில் வந்துச்சு எதாச்சு தவறு இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து என்னதில் ரீவியூவில் ரீவியூவில் ஸ்பெல்லிங் அண்டு கிராமர்னு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா கீபோர்ட்லேருந்து எஃப் செவனை கொடுத்தீங்கன்னா போதும் எஃப் செவனுங்கிற ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதை போய் ஸ்பெல்லிங் அண்டு கிராமர் வரும் ஏதாச்சும் தவறு இருந்துச்சுன்னா அப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த யூஸிங்கிறது தப்பாக இருக்குது அப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன் இங்கே கொடுத்துட்டு சஜஷன் காட்டுது இப்போ கரெக்டான வேர்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ளது தான் யூஸிங் தான் யூஸிங் தான் கரெக்டாக இருக்குது அதில் போய் என்ன செஞ்சிட வேண்டியது சேஞ்சின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மாற்றிக்கும் மாறிடுச்சிங்களா அடுத்தது இந்த இது தப்புங்குது இந்த வேர்டு தப்புங்குது அதாவது எபோட் வந்து தப்பும் போது ஏன்னா ஓவை காணும் ஓவை தானே காணுங்க ஏபி ஓ யூடி என்ன ஓவை காணும் அப்போ என்ன செஞ்சது சேஞ்சின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மாறிக்கும் அடுத்த டூரிங்கில் வந்து என்ன காணும் யூவை காணும் டூரிங் இது டார்லிங் இருக்குது நமக்கு என்ன அந்த இடத்துல கரெக்டாக இருந்தது டூரிங் தான் மீனிங் டூரிங் கொடுத்துட்டு சேஞ்சின்னு கொடுத்துக்க வேண்டியது ஓகேங்களா இப்போ எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் வேடை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன தவறு இருக்குதுன்னு பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ திருப்பி என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போது ஒரு வேடை வந்து தப்பு பண்ணிடுங்க ஏதோ ஒரு வேடை தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த ப்ராமிட்டை தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஆல்ரெடி தப்பு பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி மூணு நாலு வேடை தப்பு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஒரு ப்ரொடக்ட்னு ஒன்று வந்து தப்பு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது கனெக்டட் அதை ஒன்று தப்பு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ வேடை இப்போ தவறாக இருக்குது இப்போ நேராக நசி வேண்டியது ரீவியூவுக்கு கொடுங்க அதாவது மெயிலிங் இருக்குது மெயிலிங் பக்கத்தில் ரீவியூ இதில் போய் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏபிசின்னு இருக்க போகிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன இருக்குது எஃப் செவன் இப்போ கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நீங்கள் எஃப் செவன் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்றே கண்டுபிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டுங்கிற வேடு தவறுங்கிறது அதுக்கு சஜஷன் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கு எஃப்ஐ ஆர் எஸ்டின்னு போட்டிருக்கு சேஞ்சின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மாறிக்கும் அடுத்தது ப்ரொமோட்டட் அது தப்பாக இருக்குது சாரி ப்ராம்டட் ப்ராம்டட் இருக்குல்ல அதை வந்து ப்ராம்ட் தவறாக இருக்குது அப்போ அதை சேஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா மாறிக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு வேடையும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு மாற்றியாச்சு கனெக்டட் கொடுத்து சேஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா மாற்றி சரிங்க இப்போ போய் ஒருத்தருடைய பேரை போய் அடிச்சிருக்கோம் இங்கே இடத்துல போய் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பேருன்னு அடிச்சிருக்கோம் ஒரு நண்பருடைய பேர் அடிச்சிருக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சிவகுமார்னு அடிச்சிருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன் சிவகுமார்னு ஒரு பேர் அடிச்சிருக்கீங்க அடிச்சுட்டு இதில் போய் நம்ம போய் ஸ்பெல் செக் பண்ணுறீங்க செக் பண்ணி என்ன சொல்லுது சிவகுமாருங்கிறது தப்புங்குது ஏன்னா சிவகுமார்னு கரெக்டாக தான் நம்ம அடிச்சிருக்கோம் ஆனால் ஏன் அது தப்பு காட்டுது இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில் வந்து அவருக்கு இந்த பேர் இருக்கார் டிஷனரி வந்து காமன் வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தானே இருக்கும் இவர் வந்து ஒரு சிவகுமார்னு ஒன்று ஒரு நம்பருடைய பேர் அப்போ அந்த பேர் வந்து அதில் டிஷனரியில் இருக்காது அதனால் அது தவறுன்னு காட்டுது இப்போ போய் நம்ம போய் இதை போய் மாற்ற முடியுமா சேஞ்சு சொல்லி மாற்ற முடியுமா மாற்ற முடியாது ஏன்னா அது ரைட்டு அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுட வேண்டியது இக்னோர்னு கொடுத்துட வேண்டியது இக்னோர்னு கண்டுக்கு அதை விட்டுடு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த ஸ்டெ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம